নমস্কার আনন্দ বার্তা আপনাদের স্বাগত আপনাদের সাথে আমি অনুশ্রী বিস্তারিত খবর নিয়ে আগে দেখে নেব আজকে নিউজ হেডলাইন্স শনিবার একটি বিদায়ী সংবাদ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো যুব তৃণমূল নেতৃত্ব গ্রেফতারের দাবিতে থানায় বিক্ষোভ দেখালো শনিবার অবশেষে ছোট্ট শিশু সেই কাহিনীর মৃতদেহ উদ্ধার হলো এক অবসরপ্রাপ্ত পৌরকর্মীকে বিদায়ী সংবর্ধনা জানানো হলো শনিবার এক ঠিকাদারকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা চালানো কয়েকজন দুষ্কৃতি শান্তিপুর জোনাল পরিচালিত সব জুনিয়র ফুটবল লিগ চালু হলো চোখ রাখবো এক ঝলকে শনিবার একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হল এদিন এই সভাটি অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারে সারা ভারত কৃষক সভা ক্ষেত মজুর ইউনিয়ন এবং সিআইটি যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এদিনের এই কর্মসূচি দলীয় নেতৃত্ব এদিন তাদের ক্ষোভ উগলে দেন ভারত থেকে মনোজ কুমার মালিকের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা চুরির ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল ঘটনাটি ঘটেছে হুগলি জেলার ডানকুনি থানার রবীন্দ্রনগর এলাকায় বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে চোরের দল চুরি করেছে বলে অনুমান এলাকাবাসীর ডানকুনি থানার পুলিশ ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে হুগলি জেলা চিরঞ্জিৎ ঘোষের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা শাসক দলের পক্ষ থেকে সারা রাজ্য জুড়ে থানায় অভিযোগপত্র জমা দেওয়ার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল শনিবার অন্যান্য জায়গার সাথে সাথে হুগলি জেলার ডানকুনি পুলিশ স্টেশনে অভিযোগ জমা করেন শাসক দল দলীয় নেতৃত্বের পাশাপাশি বহু কর্মী সমর্থক এদিনের কর্মসূচিতে সামিল হন হুগলি থেকে চিরঞ্জিত ঘোষের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা তিন বছরের এক শিশু কন্যাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলে অভিযুক্ত শাস্তির দাবিতে থানায় বিক্ষোভ দেখালো বিজেপির নিগাল সেল আসানসোল থেকে সমিত গাঙ্গুলির রিপোর্ট আনন্দ বার্তা শাসক দলের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল শনিবার এদিন এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল আশ্রম মোড়ে দলীয় নেতৃত্ব সহ বহু কর্মী সমর্থক এদিন এর কর্মসূচিতে অংশ নেন দলীয় নেতৃত্ব এদিন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতায় মুখরিত হয়ে ওঠেন আসানসোল থেকে সমিত গাঙ্গুলির রিপোর্ট আনন্দ বার্তা আসছে বিস্তারিত খবরে শনিবার একটি বিদায়ী সংবর্ধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো এদিনের অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় সগড়ায় গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাকক্ষে এদিন আয়োজকদের পক্ষ থেকে আনন্দ বার্তার দক্ষিণ দামোদের প্রতিনিধিকে সংবর্ধনা জানানো হয় বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল শনিবার এদিনের এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব বর্ধমান জেলার খন্ডঘোষ ব্লকের সগড়ায় গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাকক্ষে প্রসঙ্গত গত পঞ্চায়েত বোর্ডের কার্যালয়ের মেয়াদ শেষ হতে যাচ্ছে আগামী পনেরোই আগস্ট সেই উপলক্ষে এই রূপ উদ্যোগ গৃহীত হয় পঞ্চায়েতের উনিশটা সংসদের সমস্ত সদস্য এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিরা সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্মের কথা এদিন তুলে ধরেন যেখানে সকল সদস্য সদস্যা এবং পঞ্চায়েতের সকল স্টাফ
সমগ্র কর্মসূচিকে যথাযথ রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা চালানো আয়োজকরা এর পাশাপাশি আয়োজকদের পক্ষ থেকে আনন্দ বার্তার দক্ষিণ দামোদরের প্রতিনিধি কৃষ্ণ সাহাকে সংবর্ধনা জানান কাজের প্রতি নিষ্ঠা এবং দায়বদ্ধতার কারণে কৃষ্ণ সাহাকে সংবর্ধনা জানানো হয় আয়োজকদের পক্ষ থেকে আপনারা জানেন যে দু হাজার তেরো সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমাদের সকলাই গ্রাম পঞ্চায়েতে মামাটি মানুষের সরকার পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তো আজকে সভাপতি পাঁচটা বছর অতিক্রম করে আজকে আমরা দু হাজার আঠারো সালে এসে উপস্থিত হয়েছি আমাদের যে পঞ্চায়েত বোর্ড চলছে যার মেয়াদ পনেরোই আগস্ট পর্যন্ত তো আমরা গ্রাম পঞ্চায়েত পরিচালন সমিতি যারা ছিলাম আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত আধিকারিক মেয়াদ প্রধান ম্যাডাম এবং আমি এবং আমাদের সরকারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সর্বোপরি আমাদের মাথার উপরে চিনি আছে অভিভাবক হিসেবে আমাদের জেলা পরিষদের সদস্য মোহাম্মদ অপরকে ছিলাম অবশ্যই সদিচ্ছায় আজকে আমরা আমাদের উনিশটা সংসদের সমস্ত মেম্বার যারা এই পাঁচ বছর ধরে মমতা ব্যানার্জি বিভিন্ন উন্নয়নকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা কাজ করেছিলাম বিদায়ী অনুষ্ঠান নয় দেশের মাঠে যেমন আমাদের রিলেস যেমন হয় সেখানে আমরা দেখেছি যে ব্যাটন নিয়ে একজন দৌড়ে যায় আবার হাতে একজনের হাতে ব্যাটনটা তুলে দেয় ঠিক তেমনই আমরা মামাটি বংশের যারা সৈনিক আছে আমরা পাঁচ বছর ধরে আমাদের ব্যাটনটা বহন করে নিয়ে এলাম উন্নয়নের স্বার্থে মমতা ব্যানার্জি বিভিন্ন উন্নয়নের জন্য প্রকল্পকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আগামী যে পঞ্চায়েত নির্বাচন যেটা অনুষ্ঠিত হলো আঠারো যারা নতুন মেম্বার গঠিত হবে তাদের কাছে সেই ব্যাটনটা আমরা তুলে দেবো যাতে আগামী দিনে মমতা ব্যানার্জি সরকারের যে উন্নয়ন সেটা মানুষের কাছে ব্যাটনে পৌঁছে দেওয়া এবং আমরা জন আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের একজন দলীয় হয়ে বলতে গেলে তৃণমূল কংগ্রেসের মেম্বার ছিলেন এবং দুজন আমাদের অপোজিশন লিডার ছিলেন যারা মানে দলের বাই উঠতে গিয়ে আমাদের উন্নয়নের সাথে আমরা সামিল হয়েছিলেন তাদেরকে আমরা বিশেষ ধন্যবাদ দেন তারা আজকে ছিলেন তাদেরকেও আমরা বিশেষ সম্মাননা জানাই হচ্ছে সকলাই আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের যারা সরকারিভাবে প্রতিনিধি আছেন অর্থাৎ সেক্রেটারি সাহেব আমাদের এন এস সাহেব আমাদের পঞ্চায়েতের জিপি কর্মী পঞ্চায়েতের সহায়ক সহ যে সমস্ত কর্মী যারা সহযোগিতা করেন তাদের উদ্যোগে আমাদের জনপ্রিয় সম্বোধনের কাজটা তারাই করেছে সকলাই থেকে কৃষ্ণ সাহার রিপোর্ট আনন্দ বার্তা যুব তৃণমূল নেতৃত্ব গ্রেপ্তারের দাবিতে থানায় বিক্ষোভ দেখালো শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার কুলটি থানায় দলীয় নেতৃত্ব সহ বহু কর্মী সমর্থক এদিনের কর্মসূচিতে অংশ নেন পশ্চিম বর্ধমানের কুলটি থানার অভিযোগ দায়ের করল যুব তৃণমূল শনিবার মোটর বাইক মিছিল করে কুলটি থানায় পৌঁছে বিক্ষোভ দেখায় তারা বিক্ষোভ শেষে যুব তৃণমূলের পক্ষ থেকে বিজেপি নেতা নির্মল মণ্ডলের নামে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে প্রসঙ্গত বিজেপি নেতা নির্মল মণ্ডল প্রকাশ্যে যুব তৃণমূলের সর্বভারতীয় সভাপতি অভিষেক ব্যানার্জিকে খুনের হুমকি দেয় তার প্রতিবাদ জানাতেই এই রূপ উদ্যোগ গৃহীত হয় এদিন যুব তৃণমূল নেতৃত্ব দাবি তোলেন অবিলম্বে নির্মল মণ্ডলকে গ্রেফতার করতে হবে এবং তাকে যথাযথ শাস্তি দিতে হবে দুই আগস্টে আপনার নির্মল মণ্ডল নামক এক ব্যক্তি সিউড়িতে বীরভূমের সিউড়িতে এক সভায় যেখানে আমাদের মাননীয় সাংসদ এবং সর্বভারতীয় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুনের ধমকি দেয় আজকে আমরা জানাতে চাই যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সাংসদ প্লাস আমাদের এই বাংলার যুব সমাজের নয়নমণি যাকে আমরা বলি যুব সমাজ যার জন্য পাগল আজ তাকে খুনের ধমকি প্রকাশ্যে দেওয়া হচ্ছে তাহলে সাধারণ মানুষকে এরা কী করবে বাংলায় আজকে যেভাবে এরা খুন করে দেব মেরে দেব কেটে দেব পুঁতে দেব এই যে রাজনীতিটা করছে এটাকে কিন্তু আমরা বিরোধ জানাচ্ছি আর যার জন্য আজকে ওই ব্যক্তির নামে আমরা এখানে কুলটি থানায় এফআইআর করলাম আর প্রশাসনকে রিকোয়েস্ট করলাম যে ওর প্রতি এইসব লোকের বাইরে থাকার কোনো যোগ্যতা নেই এদেরকে ভেতরে একদম অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে ভেতরে দেওয়া উচিত
আসানসোল থেকে সমিত্র কঙ্গলের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা অবশেষে ছোট্ট শিশু শেখ আহিরের মৃতদেহ উদ্ধার হলো শনিবার তার মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান দেওয়ান দিঘি থানার পুলিশ মৃত্যু ঘিরে শোকস্তব্ধ হয়ে ওঠে সকলে অবশেষে শেখ আহিরের খোঁজ মিলল গোপালপুর ও পারহাট মধ্যস্থল থেকে ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান এক নম্বর ব্লকের গোপালপুরে গত বৃহস্পতিবার দুই দাদা ভাই ক্ষীর নদীর তীরে খেলতে গিয়ে নদীতে তলিয়ে যায় বিপর্যয় মোকাবিলায় রেস্কিউ দল ও ডুবুরিরা রাতভর খোঁজ চালিয়ে শুক্রবার দাদা রিয়াজ শেখের মৃতদেহ উদ্ধার করেন শনিবার অপরজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয় মর্মান্তিক এই ঘটনা ঘিরে শোকাহত পরিবার সহ গ্রামের মানুষজন चोखे खुजे पाईना तक अनुमान कर नदी पड़े ग তারপরে আমরা নদীতে আমরা প্রশাসনের সাহায্য চাই ভিডিও সার থেকে নিয়ে ত্রাণ দপ্তর থেকে নিয়ে পুলিশ সমস্ত সহযোগিতায় আমরা রেস্কিউ নামিয়ে আজ তিন দিন ধরে লাগাতার খোঁজতার করার পরে কালকে একটা পেয়েছিলাম আজকে একজনকে পাওয়া আজকে যে পাওয়া তার নাম কি কাজী আহিল এনার বাড়ি কোথায় এনার বাড়ি হচ্ছে জামুরিয়া না করত হ্যাঁ না এই বছর আড়াই বছর বয়স বাচ্চাটা সর্বপ্রথম তো আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য পুলিশ আমাদের সঙ্গে প্রচুর হারে হেল্প করেছে আমাদের সঙ্গে যে আমাদের বিপর্যয় দপ্তর আছে বিপর্যয় দপ্তরও আমাদের সঙ্গে প্রচুর হারে পরিশ্রম করে আমাদের খুবই সহযোগিতা করে গ্রামের সমস্ত মানুষ সহযোগিতা করে রাত আজ তিন দিন ধরে কঠোর পরিশ্রম করে আজকে সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ বডিটা আমাদের পাওয়া গেছে দু কিলোমিটার যেখান থেকে যেখান থেকে ডুবে ছিল সেখান থেকে দু কিলোমিটার দূরে আমাদের বডিটা পাওয়া গেছে বডিটা আমাদের জন্য সমস্ত রকম প্রশাসনের তরফ থেকে সমস্ত কিছু ব্যবস্থা ছিল প্রশাসন প্রচুর হারে আমাদের সঙ্গে হেল্প করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য দেওয়ান দিঘি থানার পুলিশ বর্ধমান মেডিকেল কলেজে পাঠায় ভাতার থানার যে পারহাট কালকে যে মৃতদেহটা পাওয়া গিয়েছিল তারই কিছুটা আগে এখন কি চাইছেন এখন ওই ছেলে যেখানকার ছেলে আর কি তারা নিয়ে যাবে পোস্টমর্টেম করে আমাদের গোপালপুরের যারা গ্রাম তারাও যাবে ওখানে গিয়ে দিয়ে আসবে ওইখানে সৎ কাজ হবে সরকারি কিছু আশ্বাস সরকারি আমরা চেষ্টা করব সরকারিভাবে যদি কিছু পাওয়া যায় আমরা পঞ্চায়েতের তরফ থেকে যতটুকু করার আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে করব হ্যাঁ এখানে কোনো দপ্তরের লোক এখানে প্রশাসনের লোক আছে বিডিএমও স্যার খবর বারে বারে নিচ্ছেন জেলার যে ডিডিএমও স্যার আছেন উনিও খবর নিচ্ছেন ডিআইবি থেকে খবর নিচ্ছেন সব সময় আমাদের ওনারা সহযোগিতা করেছেন আপ্রাণভাবে গ্রামের মানুষও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে প্রশাসন তৎপর কাজ করছে প্রশাসনের যারা আছে তারা গত পরশু থেকে কন্টিনিউ গ্রামে আছে দিয়ে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে বাচ্চাকে উদ্ধার করেছে প্রশাসনের যে সহযোগিতা আমরা পেয়েছি এটা অকল্পনীয় বর্ধমান থেকে সুমিত ভগতের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা এক অবসরপ্রাপ্ত পৌরকর্মীকে বিদায়ী সংবর্ধনা জানানো হলো শনিবার এদিনের এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় শহর বর্ধমানের মিঠাপুকুর সংলগ্ন এলাকায় স্থানীয় কাউন্সিলরের এই রূপ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সকলে এক অবসরপ্রাপ্ত পৌরকর্মীকে বিদায়ী সংবর্ধনা জানানো হলো শনিবার এদিনের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব বর্ধমান জেলার শহর বর্ধমানের মিঠাপুকুর সংলগ্ন এলাকায় স্থানীয় কাউন্সিলরের তত্ত্বাবধানে চলে এদিনের এই অনুষ্ঠান গত তিরিশে জুন কিন্তু আমরা বিশেষ কাজে আমরা এই তিরিশে জুনে আমরা তার অবসর নেওয়ার পর যে আর তাকে আমরা যে কাউন্সিলার হিসেবে এবং বর্তমান পৌরসভার আমাদের যে বড়বাবু আছে সবাইকারই একটা কাজের অসুবিধার্থে আমরা তিরিশে জুন আমরা এটা করতে পারিনি তাই আজকের এই মায়া রাউতের যে আজকে অবসর নিয়েছে সেই অবসর নেওয়ার পর আমরা এলাকার সমস্ত মানুষ আমরা যারা নাগরিক কমিটির মধ্যে যুক্ত আছে তারা সবাই মিলে আমরা আজকে তাকে সম্বর্ধনা দিচ্ছি কারণ মায়া রাউত এই এলাকায় দীর্ঘ দিন যাবৎ তিনি কাজ করে গেছেন এবং সুনামের সাথে কাজ করে গেছেন যাতে ওনার কোনো অসুবিধা কেউ বলেনি যে উনি খারাপ কাজ করেছে তাই আমি আজকে সমস্ত শ্রমিক ভাইদের কাছে একটাই আবেদন করব আমরা তোমাদের সব সময় সুখ দুঃখে পাশে আছি তোমাদের বিপদ আপদ সুখ দুঃখে পাশে আমরা ছিলাম আজও আছি তাই আজকে এই ওয়ার্ডকে সম্মানের জায়গায় পৌঁছানোর জন্য দায়িত্ব কিন্তু আপনাদের সবাই কাজ
আয়োজকদের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক সহ বিভিন্ন সামগ্রী প্রদান করা হয় অবসরপ্রাপ্ত মায়া রাউতকে কাউন্সিলরের এই রূপ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সকলে মায়া রাউত তিনি ইস্তফা দিলেন উনি চারদিন থেকে রিটায়ারমেন্ট হলেন আজ আমি পঁচিশ সাল থেকে এই ওয়ার্ডের দিকে দিন আমি চাকরি করছি আমার নাম করে খাবো আর পঁচিশ নম্বর ওয়ার্ড থেকে গরিব সংখ্যা আমার থেকে আমি সাতটা পুলিশ দিনা চেঞ্জ করলাম এরকম কাউন্সিলার বা এরকম দীর্ঘদিন ফরমানিত জানাই নেই তো আপনি মানে কবে থেকে এখানে কাজ করেন আমি পঁচাশ সালে পারমেন্ট হয়েছি এই ওয়ার্ডে এই ওয়ার্ডে আমি শেষ কতগুলো কাউন্সিলার চেঞ্জ করেছেন আমার কাউন্সিলার হলো হরিশঙ্কর রায় এর আগে তো অনেক পৌরসভার কর্মী তারাও রিটায়ারমেন্ট হয়েছে তাদেরকে এমনি সর্বমানি ব্যক্তি কোনোদিন আমাদের হয় নাই বা পাই নাই এবং অজয় দা দুবার জিতেছেন দুবার হেরেছেন তখন আমি ছিলাম এই ওয়ার্ডে গরিষ্ঠ রাঙর আমল থেকে সবাই ট্রান্সফার এই ওয়ার্ড থেকে হয়েছে দীর্ঘদিন আমি এই ওয়ার্ডে শেষ এই ওয়ার্ডে জয়েন করেছি এই ওয়ার্ডে আমি শেষ হচ্ছি ভেবেছিলেন যে ভেবেছিলেন যে এমনি বিদায় সম্বর্ধন আপনাদেরকে বিধায়ক বা আমাদের কাউন্সিলার জীবনে আমরা পাইনি এমনি বিদায় সম্বর্ধন আপনাদেরকে দেবে ভেবেছিলেন কোনোদিনই দেয় বর্ধমান থেকে সুমিত ভগতের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা এক ঠিকাদারকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা চালানো কয়েকজন দুষ্কৃতি ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার জামুরিয়া থানা সংলগ্ন এলাকায় পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ঠিকাদারকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন দুর্গাপুরের বাসিন্দা ঠিকাদার সঞ্জয় কুমার ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার জামুরিয়া থানার শ্যামশাল সাইডিং থেকে ঢিল ছড়া দূরত্বে ঠিকাদার নিজের কাজ সারে গাড়ি করে বাড়ি ফেরার সময় মোটর বাইকে আসা দুই দুষ্কৃতি খুব কাছ থেকে গাড়িটিকে লক্ষ্য করে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে দুটি গুলি গাড়ির কাছে লাগে গুলি দুটি সঞ্জয়বাবুর কানের পাস দিয়ে যাওয়ার ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন খবর পেয়ে ছুটে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী পরে সঞ্জয়বাবু জামুরিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ করেন সঞ্জয়বাবু জানান তার পূর্ব পরিচিত অমিত পাণ্ডে এবং অপূর্ব মণ্ডল এই ঘটনায় যুক্ত যদিও এ ব্যাপারে পুলিশ কাউকে আটক করতে পারেনি कल रात को हम लोग श्याम सेल रेलवे साइडिंग में लोडिंग चल रहा था लोडिंग करने के बाद हम लोग रात को लगभग एक सवा ग्यारह साढ़े ग्यारह के बीच में हम लोग निकले रास्ते स्विफ्ट डिजायर मारुति स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से रास्ते में श्याम सेल यार्ड से 300 मीटर दूर जाने के बाद अचानक एटेंडम फायरिंग हम लोगों की गाड़ी पर किसने गोली चलाए होंगे आप लोगों पर हम लोगों का एक पुराना कॉम्पिटिटर था पहले का अवीर पांडे और अपूर्व मंडल इन दोनों के ऊपर हमारा पूरा संदेह है कि ये लोग कराया है सब किसी सर्व शूटर या जिससे भी हो जो भी गोली चलाया है वो सर्व शूटर है रनिंग गाड़ी में जिस ढंग से वो फायरिंग किया है उस ढंग से सब कोई फायरिंग नहीं कर सकता एकदम एम उसका सही है ऐसा जगह मारा है कि आदमी बचने का कोई चांस नहीं ऊपर वाला ही हम लोग को बचा पाया टाइम टेबल भी मालूम होता है आसन सोलते के सौमित्र गांगुली रिपोर्ट आनंद वार्ता शांतिपुर जोनल परिचालित सब जूनियर फुटबल लीग चालू हलो প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয় শান্তিপুর মিলন সংঘের মাঠে প্রতিযোগিতা ঘিরে ময়দানে দর্শক সমাগম ছিল লক্ষণীয় সাব জুনিয়র ফুটবল লীগ শুরু হলো প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয় নদীয়া জেলার শান্তিপুর মিলন সংঘের মাঠে এদিনের প্রতিযোগিতায় সূত্রাকর স্পোর্টিং ক্লাব এবং ইয়ং অ্যাথলেটিক ক্লাব পরস্পর পরস্পরের মুখোমুখি হয় প্রতিযোগিতাটি পরিচালনা করা হয় শান্তিপুর জোনালের পক্ষ থেকে এদিনের প্রতিযোগিতায় সূত্রাকর দুই এক গোলে জয় লাভ করে প্রতিযোগিতা উপলক্ষে মাঠে দর্শক সমাগম ছিল লক্ষণীয় নদীয়া থেকে রাজা মুরাদ শেখের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা খবর শেষ করার আগে নিউজ হেডলাইন্স আরও একবার শনিবার একটি বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল 
যুবক তৃণমূল নেতৃত্ব গ্রেফতারের দাবিতে থানায় বিক্ষোভ দেখালো শনিবার অবশেষে ছোট্ট শিশু সেই কাহিনীর মৃতদেহ উদ্ধার হল এক অবসরপ্রাপ্ত পৌরকর্মীকে বিদায়ী সংবর্ধনা জানানো হল শনিবার এক ঠিকাদারকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা চালানো কয়েকজন দুষ্কৃতি শান্তিপুর জোনাল পরিচালিত সব জুনিয়র ফুটবল লিগ চালু হল এখনকার মতো খবর এ পর্যন্তই পরবর্তী খবরের জন্য শোক রাখুন শুধুমাত্র আনন্দ বার্তায় আপনারা দেখছেন আনন্দ বার্তা আমরা নিরপেক্ষ নই মানুষের সাথে সমাজের পক্ষে নমস্কার